Ja, Habitäre Leute. Da sind wir bei Black Sails, das Geisterschiff. Ja, es ist wieder Zeit für ein Point and Click Game. So, jetzt drehen wir erst einmal da die Musik aber. Und das machen wir auch ist ein bisschen leiser. So, müsste passen, dass man mehr hört. So. Also, wir setzen die Segel und starten mit einem neuen Spiel. Es war der 4. Januar 1884. Mein Schiff war unterwegs von New York nach Portugal, als es zu der Kollision kam. Auf einmal ging alles unglaublich schnell. Ich fand mich im Wasser wieder, zusammen mit einem anderen Passagier. Wir klammerten uns an ein Stück Holz, aber unsere Kräfte ließen nach. Doch plötzlich wurde die See still. Totenstill. Vor uns im Nebel sehen wir ein Segelschiff. Niemand antwortet unseren Rufen. Doch wir müssen einen Weg an Bord finden. Wird dieses Schiff unsere Rettung sein? Oder unser Grab? Komm hoch! Ah! Dieser verdammte Sturm! Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Hm, nicht schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex. Ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Okay, was hast du Wir... ...können da einen Einfluss haben... ...auf die Gespräche... Okay, was haben wir denn zur Auswahl? Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Wenn du meinst. Ich bin bisher immer ganz gut allein zurechtgekommen. Ach so, der ist stur. Es wird leichter für uns, wenn wir zusammenarbeiten. Abwarten. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Nicht jeder kann es sich leisten, erster Klasse zu reisen. Kannst aber froh sein, mit so einem netten Kerl wie mir im Wasser gelandet zu sein. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen. Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Ich habe so meine Ideen. 
Aber die behalte ich lieber erstmal für mich. Mich würde wirklich interessieren, was da geschehen ist. Wir sollten lieber nach vorne schauen. Was ist das hier für ein Schiff? Du verstehst wohl nicht viel von Schiffen. Also, das ist eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Und schon ein paar Jahre alt. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ein wenig. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Vielleicht haben sie einfach nur die Orientierung verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ich will mich hier nur etwas umsehen. Wohin warst du eigentlich unterwegs? Europa. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Das ist schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. Was wohl? Ich suche das Glück. Wie meinst du das? Reden wir nicht mehr über mich, okay? Schon gut. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Nein, mir ist nichts aufgefallen. Reden wir später weiter. Verschlossen. So, okay. Also wir sind Anna. Und wir sind scheinbar mit irgendeinem Schiff unterwegs gewesen. Und sind da gestrandet. Wie gesagt, ist das Schiff untergegangen. Aus was für einem Grund auch immer. So, und dann haben wir uns mit dem Typen da haben wir uns gerettet. Anscheinend in das Geisterschiff. Ja, und da schauen wir jetzt einmal, was wir da so haben. So, wir spenden es wieder blind, also wir haben es nicht davor gezockt. Macht die Sache bei Point and Click Games immer spannender. So, also untersuchen wir mal das Bett da. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Ach so, Hilfe haben wir auch. Das ist schon mal eine kleine Hilfe, der die Song. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Irgendwo da draußen ist das Schiff gesunken, mit dem wir eigentlich nach Europa wollten. Okay, da können wir nichts machen. Jetzt müssen wir mal... Was haben wir da? Kisten im Ladennetz? Sehr Laden. vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedenklich. Ladennetz. Okay, da haben wir... Bett und nochmal Schnapsflaschen. Die ist offen und leer. Ein guter Nachttrunk für den Kapitän? Können wir die mitnehmen oder... Können wir da irgendwie interagieren? Aufgaben? Die Mannschaft des Schiffes kontaktieren. Die Tür der... Kapitän... <lacht> ja. Ja, da werden wir öfter noch unsere Probleme haben. Also wir Alt müssen die Tür öffnen. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Ja. Also wir müssen die Tür öffnen. So, jetzt, jetzt werden wir mal also taschen. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Können wir doch nicht irgendwie einschauen? In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Ja. 
Schreibfeder im Tintenfoss. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Die Schublade ist verschlossen. War ja klar, oder? Die sind immer zu. Da hätten wir einen Schreibtisch klucken. Damit ruft der Kapitän wohl seine Mannschaft zu sich. Okay, da gucken Sie hier. Der schaut brauchbar aus. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. So, alle Gegenstände im Inventar können durch Ziehen auf die Lupe näher untersucht werden. Manche Gegenstände geben so weitere Geheimnisse preis. So, Inventar haben wir da oben. Ein einfacher Korkenzieher. Eine Reihe kleiner Bullaugen. Es fällt kaum Licht herein. Okay. Dann haben wir da Portweinflasche. Auch leer. Da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Stuart und Koch Boy W. Head. Passagiere Dr. Eduardo Juarez. Plus eins. Okay. Zum Glück ist uns das vorgelesen worden. Sonst hätte man das entziffern müssen. Sie hat keinen Docht und keinen Brennstoff. Okay, die Lampen geht nicht. Dann schauen wir mal. Da hinten, da sind alte Kisten. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Eine Holzwand mit einem Astloch. Was wohl dahinter ist? Ja, gute Frage. Was ist da dahinter? Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Ja, genau können wir nicht sehen, wo es ist. Jetzt können wir da nichts machen. Und da haben wir Truhe und da schaut... Die Truhe ist mit einem dreistelligen Zahlenschloss gesichert. Genau, wollte ich gerade sagen, schaut so aus, als wäre da ein Schloss dran. So, das kriegen wir natürlich noch nicht auf. Ohne den passenden Zahlencode zu. So, was haben wir da herum? 